ഒന്നു പറയുക പിന്നെ അത് മാറ്റി പറയുക കോൺഗ്രസിന് ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല കേരളം കണ്ട മഹാപ്രളയം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്ന ജനങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്കായി തങ്ങൾ ആയിരം വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം ഒരു മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതം മുതൽ മുടക്കി ഓരോ വീട് വീതം നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന പദ്ധതിയാണ് മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് എം എം ഹസൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു വസ്തുവകകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഓരോ മണ്ഡല കമ്മിറ്റി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് സംഭരിച്ചു നൽകുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരം വീടുകൾ ദുരന്തത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആയിരം വീടുകൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആണ് പ്രധാനമായി ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് പദ്ധതിക്കായി കെ പി സി സി നേരിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സമാഹരിച്ചത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്കും പിരിവ് നടത്തി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി ആ പ്രഖ്യാപനം എത്ര വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ച പണം എവിടെ പോയി ഭവന പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയത് വൻ തട്ടിപ്പാണെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ അൻപത് വീടുകൾ പോലും കോൺഗ്രസിന് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ ആയില്ല എന്നതാണ് സത്യം ഇപ്പോഴത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തിന് പകരം അഞ്ഞൂറ് വീടുകൾ പോലും നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ ആവില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ്സുകാർ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പിരിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അപ്രത്യക്ഷമായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭവന പദ്ധതിയിലെ തട്ടിപ്പും പുറത്തു വരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് വീട് വീതം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയെന്നാണ് ഡി സി സിയുടെ അവകാശവാദം എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ സർക്കാർ നൽകിയതായി രേഖയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ മുൻകൈയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പാല് കാച്ചുകയും ചെയ്തു എറണാകുളത്ത് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി അതാകട്ടെ സർക്കാരിന്റെ ഓഖി ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ടത് കെ പി സി സിയുടെ പേരിലാക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിയത് വിശ്രമമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാർ ചോദിക്കും സർക്കാരിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം എവിടെ വരെയായി എത്ര വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി എന്നൊക്കെ പേടിക്കേണ്ട അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ രേഖകളുണ്ട് വിവിധ സ്കീമുകളിലായി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വീടുകൾ സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ എടുത്ത് റീബിൽഡ് കേരളയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് അല്ല ആളെ പറ്റിക്കാൻ